Hello students, welcome to MathGet. In this video, we are going to discuss the next type of distribution that is uniform distribution. Or is it called rectangular distribution? Bhi bolte hai, students, just like we discussed kya tha, binomial or Poisson distribution part hai discrete random variable ke, or uniform or normal distribution part hai continuous random variable ke, right? So, we are going to discuss karne wale hai, uniform distribution. Ko. Isi ko hum rectangular distribution bhi bolte hai. Okay, students. Now, the define of uniform distribution is a continuous random variable because it is a part of continuous random variable. That's why a continuous random variable x is said to follow a continuous uniform or rectangular distribution over an interval a b if its speed f that is probability density function is given by f x is equals to k where x is lie between a and b and otherwise it is zero. Right? Koi bhi function कोई भी random continuous random variable x जो है वो uniform distribution कहला सकता है अगर एक particular interval के लिए a b के लिए अगर उसका pdf probability density function कैसा given हो ऐसा means x means a x की value a से b की बीच में तो k हो और बाकी इसकी value otherwise it is equals to zero तो ये कहना भी थोड़ा आप elaborate करें students तो हम जानते हैं probability density function जो continuous random variable में होता है इसकी एक special property होती है integration minus infinity to infinity fx dx is always is equals to 1 होता है right now infinity to infinity fx dx की value 1 है यहां आपको limit given है a से b के बीच में तो आप यहां लिख सकते हैं integration a to b और यहां a से b के बीच में fx कितना है k है तो ये बन जाएगा k dx is equals to 1 now it is understood कि मैंने minus infinity infinity से लेकर a तक और b से लेकर infinity तक वाले interval को क्या माना है zero माना है आप ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि ये बन जाएगा यहाँ पे b से infinity और यहाँ बन जाने वाला है कितना minus infinity से a ये zero बन जाएगा और ये भी zero बन जाएगा because otherwise इसकी value zero given है इसलिए इन दोनों को नहीं लिखा है and it is equals to one तो यहाँ से अगर हम इसको simplify करें students तो ये बन जाने वाला है आप यहाँ से k or you can write k into b minus a is equals to 1 or you can write k is equals to 1 by b minus a iska matlab aapko k ki value mil gayi yahan pe jo k likha hua tha uski value mil gayi to ab aur specify ho gaye ki kya hota hai uniform distribution jiske liye probability density function 1 by b minus a ho between the range a to b right a to b jo hamara interval hai uske beech mein agar probability density function 1 by b minus a hai to ye function kehlayega ये जिस random variable के लिए होगा वो random variable के लाएगा uniform distribution या uniform random variable right clear है बहुत ही basic से define है इसकी अगर आप इसको graphically समझना चाहें students तो आप अगर ये x axis है और ये fx है हमारा इसका अगर pdf हम जानते हैं 1 by b minus a होगा right तो suppose यहाँ पे ये जो range होगी वो a to b है यहाँ एक point मैंने लिया a यहाँ एक point लिया b तो ये मुझे कैसा graph मिलने वाला है rectangular region मिलने वाला है ये जो cover करेगा ये एक rectangular region को cover करेगा इसीलिए इस distribution को rectangular distribution भी बोलते हैं right तो ये हो गया a ये हो गया b ये वाला distance हो जाएगा b minus a और इसकी जो height है वो हो गई f(x) is equals to one by b minus a right अगर हम इस graph के लिए अगर हम इस curve के लिए इस interval के लिए अगर हम इसकी width को कम करते जाएंगे students तो इसकी height बढ़ती जाएगी suppose आपने width को कम कर दिया तो यहाँ इसकी height जो है ये height ज़्यादा हो जाएगी आप यहाँ से देख सकते हैं ये height क्या हो जाएगी ये height बढ़ जाएगी अगर आपने width को कम किया है suppose ये आपने point दे दिया b minus a का dash तो ये जो height होगी ये बन जाएगा f(x) is equals to one by b minus a का dash बन जाए राइट right? तो हाइट अगर आप कम करते जाए सॉरी विड्थ अगर आप कम करते जाएंगे तो हाइट बढ़ती जाएगी विड्थ अगर बढ़ाते जाएंगे तो हाइट कम होती जाएगी सो दिस इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल ये रेक्टेंगुलर कर्व हो गया इसका राइट right? अब अगर बात करें इसके अंदर के क्वेश्चन कैसे आते हैं तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी क्वेश्चन वैसे ही आते हैं जैसे पॉइजन और बायनोमल में आते हैं मींस यहां पे क्वेश्चन बन सकता है एक तो डायरेक्ट पीडीएफ का एक क्वेश्चन इसके अंदर बन सकता है स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेशन मींस मीन का एक बन सकता है वेरिएंस का और एक बन सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन का तो आइए डिस्कस करते हैं इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को अब अगर बात करें स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के मीन की तो हम जानते हैं मीन का फॉर्मूला या मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज ई एक्स इज इक्वल टू कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में क्या होता है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 
एक्स एफ एक्स डी एक्स तो यहां पे भी वही रहेगा बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूस रेंडम वेराइबल ना अब स्पेसिफाई हो जाएगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो स्पेसिफाई कैसे हो जाएगा इसके लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है वन बाई बी माइनस ए होती है किस रेंज में होती है ए से लेकर बी के बीच में होती है तो यहां अगर हम स्पेसिफाई कर देंगे इसको तो यह बन जाएगा बाकी सब जीरो लगा रही हूं मैं डायरेक्ट लिख रही हूं अब ए टू बी एक्स इन टू वट इज एफ एक्स एफ एक्स इज नथिंग बट वन बाई बी माइनस ए इन टू डी एक्स बन जाएगा राइट अब आप यहां से वन बाई बी माइनस ए तो एज ए कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल देंगे एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू लिमिट हो गई ए टू बी राइट right. इस लिमिट को अप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा वन बाई बी माइनस ए और टू बी में बाहर ले लेती हूं तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स कितना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ओपन कर सकते हैं तो ये बन जाएगा बी माइनस ए और बी प्लस ए डिवाइडेड बाय टू इंटू बी माइनस ए बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर दिस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है स्टूडेंट्स कितना बी प्लस ए और इट इज नथिंग बट द ए प्लस बी बाई राइट right? तो यही होता है मीन ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इसको म्यू भी बोल सकते हैं राइट सो म्यू ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और द मीन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और द एक्सपेक्टेड वैल्यू और द एक्सपेक्टेशन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट ए प्लस बी बाई टू तो फर्स्ट थिंग हमने यहां से पता कर ली कितनी म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू यह क्या आ गया हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन आ गया राइट right? अब अगर आपको यहां से वेरियंस फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स तो वेरियंस का फॉर्मूला भी वही रहने वाला है यहां से सेकंड थिंग हम फाइंड आउट करने वाले हैं क्या वेरियंस तो अगर यहां से वेरियंस फाइंड आउट करें स्टूडेंट्स तो हम जानते हैं वेरियंस वी ऑफ एक्स इज इक्व टू एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होता है राइट right? तो इसके लिए भी वही होने वाला है एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स ऐसे ही निकालना है एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर में यहाँ एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे तो आइए फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स जो भी हमने निकाला वो तो बन गया हमारा बी प्लस ए बाई टू राइट फर्स्ट थिंग तो ये हो गई आपको इसका स्क्वायर कर देना है तो यहाँ स्क्वायर बन जाएगा बी प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर राइट right? अब आपको फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिन इंटीग्रेशन करेंगे तो बन जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री लिमिट आ गई ए टू बी तो यहां से अगर आप इसको बाहर निकालते हैं तो यह बन जाएगा वन बाई थ्री इन टू बी माइनस ए और यह बन गया आपका बी क्यू माइनस ए क्यूब राइट बी क्यू माइनस ए क्यूब है इसके आप अप्लाई करेंगे फॉर्मूला को तो ये बन जाने वाला है आपको मिलेगा स्टूडेंट्स यहाँ से b माइनस ए और बी स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वेयर बाय कितना हो जाएगा थ्री इन टू बी माइनस ए तो b माइनस ए से b माइनस ए के आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना बी स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बाई थ्री ये वैल्यू किसकी आ गई एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर की ये हो गई एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर ये है एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर राइट यहां मैंने क्या किया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मुला लगाया मीन जो हम देखते हैं इट इज नथिंग बट बी क्यूब माइनस ए क्यूब तो मैंने इस फॉर्मुला को एक्सपांड करके लिख दिया है राइट right? अब यहां से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों उठा के इसमें रख देते हैं तो देखिए कितना बन जाने वाला है जब जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो यहां से बन जाएगा आपका एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स इट इज बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बाई थ्री माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर तो ये बन जाएगा वापस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस ए स्क्वायर बाई फोर राइट एल सी ले लेंगे कितना हो जाएगा ट्वेल्व जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाने वाला है स्टूडेंट्स कितना फोर बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर माइनस सिक्स ए बी और माइनस थ्री ए स्क्वायर राइट यहां से सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपको मिलने वाला है थ्री बी स्क्वायर है और फोर बी स्क्वायर तो यहां से बन जाएगा कितना बी स्क्वायर और यहां से बन जाएगा कितना ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये बन जाने वाला है माइनस ए बी कितना माइनस का टू ए बी और बाई ट्वेल्व राइट तो ये बन जाने का स्टूडेंट्स सो वेरियंस ऑफ यूनिफॉर्म रैंडम वेराइबल इज नथिंग बट बी माइनस ए होल स्क्वेयर बाई ट्वेल्व राइट right? ये हो गया हमारा वेरिएंस ओके अब अगर यहां से सपोज आपको स्टैंडर्ड एविएशन पूछ लिया तो स्टैंडर्ड एविएशन हम जानते हैं इसी का रूट होता है तो ये बन जाएगा रूट ऑफ बी माइनस ए होल स्क्वायर बाय ट्वेल्व तो आप इसको लिख सकते हैं कितना बी माइनस ए बाय रूट ऑफ ट्वेल्व 
ये बन गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये टोटल फोर टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं फर्स्ट हो सकता है पीडीएफ का सेकंड हो सकता है मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू जो बनेगा म्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई टू थर्ड होगा वेरिएंस वेरिएंस मींस हो जाएगा वी वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बी माइनस ए होल स्क्वायर बाई ट्वेल्व फोर्थ हो सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन तो ये बन जाएगा वेरियंस का स्क्वायर रूट राइट right. कैसे करना है मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज एलेबरेट करके बता दिए हैं ये जो मीन का फॉर्मूला है और ये जो वेरिएंस का फॉर्मूला है ये वही फॉर्मूलाज है जो हम कंटिन्यूस रैंडम वेराबल में यूज लेते हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस आएगा पीडीएफ का क्योंकि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए इसका पी आपको वन बाई बी माइनस ए रखना है और बाकी उसी तरह से फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स तो अब देखते हैं इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन Now, this question has been asked in GATT 2019 mechanical branch, and the question is the standard deviation of uniformly distributed random variable between zero and one is what? And we have options, right? कितना simple सा question हो जाएगा? अभी है अभी हमने ये सारे concepts को सीखा है students. मैं एक बार repeat कर रही हूँ. यहाँ पे सबसे पहले अगर mean की बात की जाती, तो mean mu बन जाता. Mu is equal to बनता है students कितना? A plus B by टू बन जाता सेकेंड अगर यहां पे बात की जाती वेरिएंस की स्टूडेंट्स तो वेरिएंस हमारा बन जाता वेरिएंस दैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी माइनस ए होल स्क्वायर बाय 12 और अगर बात की जाती यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन की दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग सिग्मा दैट इज इक्वल टू ये बन जाएगा कितना बी माइनस ए बाय रूट ऑफ ट्वेल्व इन तीनों में से कोई भी चीज पूछे आपके लिए बहुत ही इजीली आप इनको आंसर दे सकते हैं लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपके पास ये ए और बी होना चाहिए इंटरवेल होना चाहिए अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो कितना जल्दी हम कर सकते हैं रेंज के वन ए जीरो वन मीन ए जीको टू जीरो हो गया बी जीको टू वन हो गया मुझे फाइंड आउट करना है एस डी दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है ये सिग्मा दैट इज इक्वल टू बी माइनस ए बाय रूट ट्वेल्व तो व्हाट इज बी बी इज वन व्हाट इज ए ए इज जीरो व्हाट इज आगे आ जाएगा रूट ट्वेल्व तो व्हाट इज सिग्मा सिग्मा इज नथिंग बट वन बाई रूट ट्वेल्व वन बाई रूट ट्वेल्व कहा आ रहा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर आ रहा है तो हमारा राइट right आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स क्या ऑप्शन नंबर ए राइट right? कुछ भी नहीं करना है बहुत ही बेसिक सा हुआ आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें वेरिएंस पूछा होता तो सिग्मा स्क्वायर बन जाता तो बी माइनस ए का होल स्क्वायर तो वन बाई ट्वेल्व बनता उस केस में हमारा आंसर राइट right? इसने अगर म्यू पूछा होता मीन पूछा होता तो हम लिख देते ए प्लस बी बाई टू मीन्स वन प्लस जीरो बाई टू तो उसके इसमें वन बाई टू हमारा आंसर होता ओके okay, स्टूडेंट तो ऐसे कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड ओके थैंक यू